Good evening, Melvin. Good evening, Sophie, Sofia. Hello, Catherine. Hello, teacher. Good evening, how are you? I'm very good. And about you? I'm doing great, thank you for asking. How was your day? Um, busy. Busy. It, it was tiring. Okay, tiring. 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 Okay. Tiring. Yes, you can you, you can also say exhausted. Exhausted. <laughs> exhausted, yes. Yes. All right. And how was the heat? What? How was the heat? The heat. Calor. Ah, uh, yes. Very, very hot. Do you, do you work in a, in a room where there is an air conditioning or no? Y yes, pero solo con for ratitos lo enciende. Oh, they want to save money, huh? Quieren ahorrar dinero. Yes. Yeah, more money they save, more money you're going to get for your bonus uh, at the end of the year. Entre más uh, uh, ahorran ellos, más te van a dar a ti para el fin de año de bonos. <laughs> Lo dudo. <laughs> no trabaja así. It doesn't, no. it doesn't work that way. No trabaja de esa manera que entre más ellos ahora más dinero, more money for the employees. No, más para no? ellos. Oh, okay. <laughs> But the, yes, you do get your your uh, bonus, right? At the end of the year. Yes. Oh, okay, that's great. All right. All right, uh, Ever Lopez. Good evening, sir. Good evening, teacher. All right, uh, Melvin Jose Hernandez. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Erica. Good evening, Sofia. Good evening, Alexander. Good evening. All right, just on time. Ah, okay. A tiempo, a tiempo, a tiempo. Sí. All right. Esto, um, para mientras uh, eh, we start the class, le voy a enseñar tres palabras. I'm going to teach you two, uh, three words that uh, you should know. Que ustedes deberían de saber. Okay. Eh, I'm going to show you uh, just, just already, and yet. Yeah. Estas son tres palabras que se usan uh, y, uh, la mayoría del tiempo. Yeah. Just lo usamos nosotros para indicar acciones que acaban de pasar. Sí. Already lo usamos para uh, acciones que ya pasaron. Y yet lo usamos para acciones que no han pasado todavía. Sí. Por ejemplo, si yo digo, I just had a dinner. Sí. En este caso, diría yo, acabo de comer. Sí. Acabo de comer. Bien. I just had dinner. Bien. Acabo de comer. Ok. Eso sería cuando quiere decir usted, acabo de hacer, lo acabo de ver. I just saw him. Yeah. I just saw him. Lo acabo de ver. 
see. Yes, I just saw him. No ha llegado todavía. He is not here yet. Yeah. He is not here yet. No ha llegado todavía. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo les pregunte, Catherine, are you done? ¿Ya terminó? Ella dice, not yet. Not yet quiere decir todavía no. Not yet. Todavía no. Sí. Entonces, si le pregunto, are you done? Are you done? Es que ya terminó. Are you done? Ya terminó. Eso quiere decir, are you done? Entonces, si, si ya terminó, me va a decir, already. Already. Yeah, me va a decir, already. Already, teacher. Yes. Already. Ya terminé. Yes. Not yet. Todavía no. Y I just finished. I just finished. Acabo de terminar. Sí. Acabo de terminar. De comer, ¿verdad? Ya comió. Not yet. Ya comió. Already. Ya comió. I just ate. Entonces son tres palabras que eh, es bueno que ustedes las sepan. No me queda claro, teacher, eh, ¿cuál sería la diferencia entre I just y already? Ok, just, just es para um, acciones que acciones, acciones que acaban de pasar. O acabo de hacer. Yeah. Este sería el, el just. Lo uso para indicar acciones que lo acabo de hacer. Um, por ejemplo. Um, acabo de comprar un par de zapatos. I just. I just bought. Bought. A pair. Of shoes. Yeah. I just bought a pair of shoes. Yeah. Acabo de comprar un par de zapatos. Entonces el just se ocupa para acciones que acaban de ocurrir. Por ejemplo, me acabo de despertar. Sí. I just woke up. I just woke up. Sí. I just woke up. Me acabo de, de despertar. Entonces, si se fija, lo, lo escribimos en pasado. El verbo va en pasado todo el tiempo porque es algo que ya pasó. ¿ya? Y si no ha pasado todavía, entonces usted dice not yet, ¿verdad? Not yet. Lo que no ha pasado todavía. Entonces va a decir, I have... I have not eaten yet. I have not eaten yet. No he comido todavía. Sí, I haven't eaten yet. Entonces el yet es para acciones que no han pasado todavía. Y si ya comió, I ate already. Yeah. I ate. Already. Ya comí. Ya comí. Sí. ¿Está mejor ya, Melvin? Sí, sí. Ok. Sí. You're welcome. Entonces, para eso se usa esas, esas tres palabras. Just, uh, already, and yet. Ahí lo van a empezar a ver en, en todas partes. Ya que las aprendieron. You're going to start seeing them everywhere. Everybody's going to start using them. 
now that you know about those uh, three words and you're going to start seeing them everywhere. All right. Y, um, y para cosas que nosotros queremos uh, darle como, como a prioridad, ¿sí? uh, ¿se acuerdan que anoche estamos viendo acerca de need it y, y have to? Entonces, hay unas palabras que lo hacen más prioridad todavía. Por ejemplo, si sí, la palabra really, really, yeah, and uh, very important, important. Estas dos palabras hacen eh, prioridad de, de las acciones. Por ejemplo, I need to, I need to eat. Yes. Pero si a usted le pone I really, I really need to eat. Yes. Oh. Entonces, eso ya le pone prioridad. Posiblemente esté enfermo de una gastritis, ¿verdad? Y entonces, por eso usted dice, I really need to eat. Yeah. O oh, si le dice, it is, it is important. Important. It is important uh, for me to answer the phone. It is important for me to answer the phone. ¿Sí? Es importante para mí contestar el teléfono. Entonces, cuando usted le pone, it is important, eh, las gentes tienen que atender a ese comando. O si más aún, si usted le pone, it is very, very important. Si alguien le dice, it is important for, for me to answer the phone, eh, usted le da prioridad, pero si él dice it is very important, eso es top priority. Y es posiblemente está esperando una llamada para el contrato del millón y dice it is very important. O en el caso de que usted esté arreglando una máquina y está esperando la llamada de, 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 la, de la parte que usted necesita para reparar la máquina, entonces te dice it, really, it is really important. For me to answer the phone, yes. So if, if the phone rings while I am on the floor, please call me. Because it is very important. Entonces, really es prioridad y very important es todavía más prioridad. Esas dos palabras son las que eh, se va a tratar el, el capítulo hoy. Okay, está claro la, el uso de really y el very important. Ok. Entonces, uh, vamos a ver uh, cómo estamos con los meses del año. Eh, Ever, uh, ¿se sabe los meses del año? Yes, teacher. Ok. ¿Me los puede decir, por favor? January. February. March. April. May. June. July, August, October, November, December. December, ok. Solamente en el este. Este, aunque se escribe April, pero se, se pronuncia así. April. Oh. April. Yes. April. Entonces... Oh. Aunque tenga la I ahí, pero se pronuncia April. La I suena como una O. En ese, es el único. Very good. Excelente. Good job, uh, Ever. Melvin? January, February, March, April, May, June, July, August. September, October, November, December. December. Very good. Excelente. Alexander? Uh, January, February, uh, March, uh, April, May, June, July. Uh, September, 
October, August, 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 September, October, November, December. Very good. Catherine, please. Um, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good. Thank you, Christopher. January, February, um, March, April, May, June, July, uh, August, September, October, November, and December. Ok, uh, Christopher, eh, ¿qué dije yo acerca de este, de este mes? April, April. ¿Qué dije yo de ese mes? Eh, the correct uh, meaning is April. April, yes, uh -huh. April, yes, April. Very good, excellent, good job, uh, Christopher, thank you. Uh, Vanessa Monson. January, February, March, uh, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good, thank you. Leila, please. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok, uh, good job. Uh, este, Cleila, este es May. May, es el nombre de él, May. May. Sí, este me dijo May. Ok, very good, excelente. Thank you, Cleila. Uh, Ana Gloria. January, February, March, April, May, June. July, August, September, October, November, December. Okay, so look, traemos en la intonation. Uh, okay. September, October, November, December. September, uh -huh. October, November, October. October, November, December. No, December, December no, December en español. <laughs> December. 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 Yes, se escribe así. December. December. Mm -hmm. December. Yes. Okay, very good. Thank you. Uh, Beatriz? Good evening. Good evening. January, February, March, April. Así es. Uh, ¿Qué dije de, de, la, de abril? April. <risa> no. Es que no, me conecté un poco tarde. No, ok, 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 no hay problema, entonces se lo voy a explicar. Esta dije que la, la I sonaba como O. Entonces se dice April. 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 Yes. Así. Uh -huh. April. May, June, July, August, September, October, November, and December. And December. Very good. Thank you, Beatrice. Thank you very much. Okay, Carlos. January, February, March, April, May, um, June, July, August, September, October, November, and December. Okay. Uh, este, este, uh, Carlos, is July. 
July. July. Okay. Como June, pero okay. July. July. Yes, very Thank good. Ese es el único que tuviste problemas. ¿ah? Y como mm -hmm. te fijas, no todos tienen el mismo problema. Unos tienen problemas con April, <coughs> otros tienen problemas con May, otros con December, y tú tienes el problema con July. Entonces, tienes que trabajar en ese July solamente. Very good. Thank you. Okay. Thank you. Vanessa Monzón. Teacher. Okay. Sofia Torres. Sandy Stephanie. Amado Vidal. Hello. Yes. Los uh, estamos uh, diciendo los meses del año, a ver cuál es el que necesitamos ayuda. Perdón, vengo llegando a mi casa, ahorita me voy conectando. Ok, ok, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, tranquilo. All right. Solo eh, le estoy dando la oportunidad a los que eh, están aquí para, para usted, tranquilo, póngase, póngase cómodo. <risa> ok, entonces ya vimos Gracias. que, el, ajá, ya vimos que eh, los meses del año eh, solamente tenemos problemas en este. No es problema, sino dificultad, ¿verdad? Porque este tal vez, eh, eh, como lo vemos así, lo primero que se nos viene a la mente, oh, es April, pero no, es April, April. Este se ve así, May, pero es May, May. Este se ve December, pero nuestra mente quiere decir December, ¿verdad? Pero no, es December. Es la E, E, E. December, December. Y este, July queremos decir, pero no, es, es July. Yeah, July. Porque, ¿se acuerdan que les dije que esta era una I? Entonces, nuestro cerebro ya tiene eso, que, oh, es July. Entonces, no. July, yeah. Pero si ya le decimos al cerebro, no, este es July, and that's it. Ok, very good, excelente. Good job. Entonces, para los que acaban de llegar, estábamos aprendiendo el really, uh, el need to, los, lo, eh, eh, we learned yesterday, y hoy le estamos poniendo la palabra really, que lo hace prioridad. Y el very important, cuando decimos que algo es very important, entonces ya eso toma prioridad sobre cualquier otra cosa. El really y el very important hacen que una, una acción o un comando sea prioridad sobre otros comandos, ¿ok? Y uh, también estuvimos aprendiendo acerca de la palabra just, yet, and already. Dijimos que just es uh, para acciones que acaban de suceder, already, acciones que ya sucedieron, y and yet, acciones que todavía no han sucedido. Eso es lo que aprendimos. ¿Ok? All right. Entonces, uh, vamos a... Uh, let's see, just a second. Vamos a ver. Acá. Vamos a hacer la, la plataforma antes de todo. Y acuérdense que hoy, si pueden terminar la plataforma hasta hoy, ya para mañana vamos a estar bien. Mañana tenemos que hacer el midterm. Aparte del de ejercicio, la tarea 10, ¿verdad? Más el midterm. No va a estar muy difícil. Está, va a estar fácil porque se ve que ustedes están uh, asimilando todos los uh, contenidos de, la, de esta unidad. All right. Entonces ahí tenemos el have to y el need to. Otra vez de lo que aprendimos ayer. Acuérdense, have to es como una obligación. El need to es una necessity. O sea, si necesito algo, si no lo hago, no pasa nada, no pasa nada. Pero el have to, sí, si es una obligación, va a haber una consecuencia. Yes. En este caso dice, uh, pay the university matricule uh, for study this semester. Entonces, eh, ¿es, el, ¿es un need to o es un have to? Have to. Have to. Have to. Have to. Porque si no la pago, no dentro de la universidad y, y no me gradúo. Yes, very good. Uh, uh, they need to or, or have to go to the immigration center to get their passport. 
have to. El have to, ok. ¿Qué pasa si no tienen el pasaporte? ¿Hay alguna consecuencia? No puede viajar. No, pero, puede, no puede salir. Pero como ahorita está, no está diciendo que va a viajar. Ajá, no es necesario. Es nicho. Es nicho, ¿verdad? No está diciendo que va. Entonces, si, si dijera, well, I am I'm leaving the country right now. I passport. passport. Entonces, si está saliendo de la, del país, entonces have to, yes, have a password. Si no, solamente lo need to, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, she needs to or has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. ¿Es una obligación o es una necesidad que ella tiene? Una obligación. Obligation, ¿verdad? Porque se va a casar. Si no, esta no es una opción, ¿ok? No, no hay problema, no, no me pongo el, el dress. Entonces, no. Es una have to, she has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Eh, my best friend has to or needs to relax for the exam. Need to. Need to relax. Y ahí, si no se relaja. Relaje. Okay. No pasa nada, siempre va a tomar el examen, ¿verdad? Yeah. Eh, number five. I need to, or I have to see you as soon as possible. Yes, uh, need, need to. Need, need to. Need to. Okay. ¿Qué pasa si no lo, no lo veo? Okay, vamos a ver si le atinamos a todas. Eh? Very good. Entonces quiere decir que ya este tema está más claro que el agua cristal. Sí. Está claro, si lo ponemos desde ese, de ese punto de vista, hey, ¿es una necesidad o es una obligación? Si es necesidad, es algo que yo necesito. Y si, si no lo hago, no pasa nada. Pues, yes. Very good. Excelente. Good job. All right. Anoche estuvimos haciendo, eh, hicimos una, una escritura para felicitaciones a todos los que lo hicieron y que el, el que no la hizo todavía tiene tiempo de hacerla, ¿ok? Eso es para que usted esté expuesto a ese tipo de escritura y que más o menos tenga an idea how to, uh, how a document is structured, cómo un documento está estructurado, para que no le cueste. A veces es lo más difícil empezar a escribir un documento, no saber cómo comenzarlo, pero es que ayer que aprendimos Cómo comenzar el documento se nos hizo más fácil, ¿ok? Entonces, si alguien quiere uh, hacerlo, es more than welcome para que practique. E hicimos también este, este ejercicio donde comparamos estas oraciones con las que estaban originalmente en el, en el documento y vimos que algunas estaban equivocadas y nosotros las corregimos. ¿Se acuerdan, verdad? Ok, very good. Entonces, hoy... Vamos a, a poner en práctica las palabras que les enseñé, la really y uh, important, very important. Si se fijan, está bolded. Bolded quiere decir en negritas. Yeah. Entonces, uh, lo voy a leer y, y usted lo, lo escucha. I really need that memo, B. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Yes. Cuando usted le da ese acento, es decir, it's very important. Yes. Quiere decir que sí, tienen que a, a, acudir a ese llamado. It's very important. Oh, I really need that memo. Bring. Yes. Cuando oye esa palabra, entonces usted tiene que ponerse, yes, sir. Yeah. Entonces, estas son expresiones to state urgency. Una urgencia es algo. Por ejemplo, si usted dice, I really need to go to the restroom. Yes. Eso quiere decir que ve. O va o se hace ahí. Yes. Entonces, I really need to go to the restroom. Yes. Necesito, de verdad, realmente necesito ir al, al baño. Yeah. Entonces, eh, ponga ese, ese really need to o oh, very important en las conversaciones. Ok, vamos a, a, a probar este diálogo pequeñito. Yes. Lo vamos a... a, a Probar, a ver cómo, pero lo que estamos viendo, no estamos viendo hoy la expresión que ustedes, I really need that memo, B. Yeah. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. 
it's very important. Yes, it's a, it's a, it's a symptom. Okay, Melvin and Alexander, please. Uh, empieza Melvin. Okay, Melvin. Okay, Melvin. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak too, Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Right away. Yes, very good. I want to do comments, Alexander. Um, I really, I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak, Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Right away, very good, excellent. Thank you, uh, Melvin and Alexander. Anna, Gloria, and Clayla, please. Okay. I really need that memo free. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay. In, in, in el caso de Ana, en el caso de I need to speak. Aquí trate de que uh, en, en, en la palabra speak no se escuche una extra E. Si yo leo esto, I need to speak. Entonces esta palabra no me la van a entender porque no lleva ni una E. Entonces necesitamos la S, el sonido de la S lo hace. Entonces sale ahí. I need to speak. ¿Ve? I need to speak. No, I'll, I need to speak. I'll need to, I need to speak. Haga así como, como, como un sonido como, como la, como la culebra. Así. La S speak. Okay. Le voy a dar un ejercicio, ¿ok? Just a second, please. Okay. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un, una práctica con esto para que agarremos el la pronunciación correcta. Okay, entonces, esto, la, la S, se, se dice así. Haga esto, Ana. ¿Así? Hágalo unas tres veces. La lengua atrás de los dientes de enfrente, arriba, en la, en la parte de atrás de los dientes de enfrente, ¿verdad? Y hace como que se está desinflando. Ya. Ahora, ya cuando haga eso, vamos a ver, vamos a decir así. Pic. Pic. No, pero necesita decir la S. Pic. Me escucha la S a mí. Speak. Sí, sí, se la escucho. Ok. Speak. 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 Ok. Student. Student. Student, yeah. Stop. Student. Stop. Stop. Yeah. Speak, student, stop. Speak, student, stop. Yeah. Slow. 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 No, diga slow, la S. Slow. Slow. Yeah. Ahora, speak, student, stop. Slow. Speak. Student. Stop. Slow. Ok, yo creo que ya lo tenemos. Ya tenemos la, 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 la pronunciación correcta. Ahora vamos a hacer la lectura. A ver cómo nos va aquí. Entonces, léalo. I need, 
I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Yeah, very, acuérdense, no es very, it's very, very. very Esta very, tiene que morderse los labios, it's very important. Very important. Very good, excelente. Y Clay la dice. I really need that, that memory. Right away, Clay. <laughs> Ah, ya lo había dicho. Right oh, ok, se, se me adelantó. Ok. Go ahead, please. Again. Eh... No, 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 no. Start the car. Uh, start. I really need uh, that memo, Bri. Ok. I really need that memo, Bri. Just, just a moment, please. I need to speak. To Mr. Wilson, please. It's the very important. Okay, it's it's very important. It's very important, Leila. Okay, it's... si me, me pueden leer, I need to speak despacio. I need to I need to speak to okay. Mr. Wilson. Se fijó que, que me pronuncia la E. Entonces, pero ya cuando se puso a pensar, ya, ya lo corrigió ese. Entonces, para usted eh, es fácil corregirlo, nada más que su cerebro, si no lo hace pensar, eh, va a seguir haciendo eso. La S es algo normal que la pronunciamos así, es, es, porque cuando aprendimos el vocabulario, el, el alfabeto, eso fue lo que repetimos a, a bastante, es, R, S. R es. Entonces nuestro cerebro ya tiene esa pronunciación. Pero si lo, 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 lo train y le dice, no, aquí no es una E, sino que es eh, speak. Yeah. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Very good, Clayla. Thank you. Ok, Ana. Right away. Right, right away. away. Very good. Excelente. Thank you. Eh, uh, Beatriz and Catherine, please. The ladies first. Las dos son ladies. Empiezo yo. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. I need, Will. I, I need, I to, need to speak. speak. Yes. I need to speak. No, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Try away. Okay, now you start, uh, Catherine. I really need that memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Me gusta ese very, Catherine. Eh, Beatriz, eh, Léame esta palabra, please. Use. Use. Así es, es lo que escuché. Eh, acuérdense, dígame las, las vocales. ¿Cuáles son las vocales? El sonido de la vocal. Y... ¿No se acuerda? No. Ok, se la voy a decir. Use. Sí, se la, se la voy a decir los sonidos de las vocales para que... Para... Ok, entonces el acuérdense que los nombres de la, las vocales tienen nombres y sonidos. Yeah. Yeah. El, los nombres de ellas nos sirven para, para deletrear y son A, I, e, I, O, U. Esos son los nombres de ellas, sí. Pero con esos nombres no hablamos nosotros. O sea, no, cuando estamos leyendo no pronunciamos esos nombres, sino que lo que pronunciamos son los sonidos. El sonido de la A es A. El sonido de la E es E. El sonido de la I es I. El sonido de la O es A. Y el sonido de la U es A. 
¿Ya? Entonces, cuando nosotros encontramos una palabra que está escrita con la A, nosotros decimos A, Apple. Si encontramos una palabra que está escrita con la, al menos que haya una regla, ¿verdad? Elephant. Si la E suena como E, elephant. Y la I, la I, I suena como I. Por eso que nosotros decimos is, ¿sí? No decimos ice, sino que is, ¿ya? Y la O, cuando nosotros encontramos la palabra esta, nosotros pronunciamos a, ¿sí? Ma, there. No mother, ¿sí? Y es, me gusta la TH, el sonido de la TH que da ma, there. Me gusta cuando there. Very good. Y la U, ¿sí? La U, eh, nosotros cuando la vemos a ella en una palabra, la pronunciamos umbrella, no umbrella, ¿sí? Entonces, umbrella. siempre que usted vea la U, al menos que haya una regla, usted la va a pronunciar como A. En el caso de, en el caso de que usted tenga esta palabra aquí, ¿cómo la va a leer? Plus. Plus, yes. En el caso de aquí, ¿cómo la va a leer? But. But, no but, ¿verdad? Ok, entonces ya habiendo dicho eso, vamos yeah. a ver, vamos a ver aquí. Entonces, la lectura tiene una U ahí y no hay ninguna regla que se pueda aplicar. Entonces, ¿cómo vamos a leer nosotros esta palabra? Just. Just, sí, just. Yes. Just a moment, please. Just yes. a moment, please. Very good, excelente, good job. All right. Yes. Ahora switch places, places, Beatriz and Catherine. Ya lo leímos todo. Leímos dos veces. Sí. Okay, right away. Okay, thank you. Jose Chinchilla, please. And... Uh... Richard, sorry to be late. Oh, no, no, that's okay, that's okay. Thank you for being classy. Okay, Mercedes and Chinchilla, please. <coughs> I really need that memo, brief. Yes, a moment, please. I need to uh, speak to Mr. Wilson, please, please. It's very important. I really need that memo, brief. Espérate, eh, Chichia. Uh, aquí, eh, Mercedes. Acuérdense que la S no decimos speak. Yeah, y la, la very decimos very, very, no very. Yeah. Entonces, léamela otra vez y tengan cuidado en esta, en esta palabra. Speak and very. Entonces se le va a escuchar. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. I need to speak to no, Mr. La e. Please. Estamos speak. tratando de borrar Please. esta. E speak. La e speak. No le diga e speak. So que speak. I need to speak to Mr. No, Wilson. No. Ahí está la e. Esa e, esa, esa e. Tratamos de borrarla. Entonces, usted tiene que decir, I need to speak. I need to speak. Very good. Very good. To yes. Mr. Wilson. Please, it's very important. Very important. Very good. Okay, Chichia, right away. Right away. Ahora comienzas tú, please. I really I... need that memo ah, sí, sí. read. <laughs> perdón, perdón. No está bien. Just a moment. Just. No, quiero ver ese. Eh, eh. Just. ¿Cómo sería, teacher? Sorry. Como lo dijo, Just sí. Just. Yes. Mm -hmm. Just a moment, please. Mm -hmm. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Uh, very, very. Very. Mm -hmm. Okay. Let's see this. Right away. Right away. Yes. Very good. Excellent. 
Okay, uh, tengo a Carlos in, uh, let's see, Carlos in Ever. Hi, Ever. Good evening, Ever. Hi, sir. Okay. I really need that memo, please. Yes, a moment, please. I need to, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, Carlos, uh, let me, I need to speak. I need to speak. Very good. Excellent. Good job. Okay. Excellent. Thank you. Thank you. Y, uh, oye, cuando estás hablando, I really need that memory. Se oye, se oye bien demandante, como que en realidad sí estabas pidiéndolo eso. <laughs> Yo creo que Ever le dio miedo. I feel, wow. <laughs> Parece mi jefe ya. <laughs> Very good, excellent, good job. Good job, uh, Ever, thank you. Ok, entonces uh, um, vamos a ver este, vamos a analizar este email que se ha enviado y lo vamos a ver desde el punto de vista de qué es lo más importante, lo vamos a organizar entre el más importante, menos importante, menos, menos importante y el que casi no es importante. Really y very important, vamos a poner cuidado en eso. Entonces, dice from Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important, task for this month. Dice de Daniel Ruiz uh, a Travers.com. El, el contenido, el sujeto, el subject o, o el tema, is very important, bien importante. Eh, Task for this month serían tareas para este mes. Dear Guadalupe, querida Guadalupe, these are some of the tasks for this month. Aquí están algunos de las tareas para este mes. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day organize your week. Thank you, best regards. Daniel Reese. Entonces, en, esta, en este memo o este email, está diciendo que verdaderamente necesito uh, que contactes los primeros tres clientes potenciales en la lista del señor Sánchez. Tienes tres días para hacerlo, tres horas cada día. Llama a los nuevos clientes de las tres semanas y darles el nuevo la, el catálogo de información para el mes de junio. Tienes dos días para hacerlo una hora cada día. Es bien importante enviarles las, los dos últimos reportes de las ventas de mayo 26 y el, el escrito de la carta de bienvenida a los nuevos clientes. Tienes un día para hacerlo, cuatro horas. Finalmente, visita las dos uh, tiendas en Santa Tecla. Tienes dos días para hacerlo, dos horas cada día. Organiza tu semana. 
Gracias. Eh, mejores deseos, Daniel Ruiz. Ok, entonces de aquí vamos a sacar nosotros, uh, vamos a analizarlo y vamos a ver cuál es más prioridad eh, de, de todas las los tasks que tienen que hacer. Okay. Entonces, lo vamos a, a, a analizar y vamos a escribir esto y después lo vamos, vamos a, a leerlo. Tenemos que leerlo todos, ¿ya? Ya oyeron como la pronunciación, ya oyeron las pausas que se hacen y uh, ya creo que lo podemos hacer todos, ¿ya? Ok, entonces, eh, ¿cuál es la primer uh, task, o sea, de acuerdo a ustedes? Es muy importante. Contact the first three potential customer. Ok, so I really. Entonces la primera sería I really. No. no. It's, no. it's very important to send. The two late sales okay. report on May 26th. It is very important, okay? It's important. important. Uh-huh. To send the two latest, latest sales report. Report. Okay. Ese sería lo, el primer task, ¿verdad? Port. Ok, well, well, ¿cuál sería el segundo más importante? I really need to contact the first potential customer. Ok, to contact. Contact. The first, first uh, three potential potential customers. Yes. Okay. Very good. El el third least important. Call the new client. Call the new client. Yes. Okay. Call the new clients. Okay. The clients uh, from the uh, last from the last three weeks. Okay, and last but not least, el último sería visit to the store. Yes, uh, two stores in Santa Tecla. Yes, very good. Ese sería the most important to least important. Desde el más importante hasta el menos importante. Uh, of course, uh, Por supuesto, podríamos poner el I really need you to contact the first three potential customers porque tiene el really, el really, pero eh, ¿qué dijimos que era need to? El need to era eh, como una necesite, ¿verdad? I really need you to contact us. Si lo llama, no pasa nada, pero it's very important to send the two latest sales reports, ¿sí? Ese es very important, ¿por qué? Porque si hay, hay una consecuencia si no enviamos ese reporte, ¿sí? Entonces, uh, very good, good job, excelente. Sí lo vimos, ¿verdad, Ana? Ana, Gloria? Yes? Sí, sí, yes, yes. Ok, very good, excelente. Entonces vamos a hacer esta, esta, esta lectura ahorita. Vamos a ver, con, vamos a empezar con Carlos. ¿Me lo puede leer, por favor, Carlos? Desde el principio hasta el final. Ok. These are some of the tasks for this month. Oh, they're, they're from Daniel Reeves at Travers.com. Subject, okay. very important task for this month. Subject. 
from. Okay. Daniel Rees. From. Oh, yeah. oh, okay. From Daniel Rees. Otravel.com. Este, este sí, ¿no? Este, este de, de at. Se lee at. At. Okay. Mm -hmm. From Daniel Rees at travel.com. Yes. Sub subject. Very important. Very important task mm. for this month. Very. Very. No. Very. Usted me dice very. Vea, escuche, okay. la, escuche la, la pronunciación que yo hago. Escuche la diferencia. Y si no escucha, okay. dígame, teacher, no se le oye la diferencia. Se ve igual. <risa> yeah. Pero usted tiene que oírla, okay. porque si no, no lo va a poder ajustar. Oiga, la voy a pronunciar como no se tiene que pronunciar. Very important. Yes, very important. Ahora se lo voy a pronunciar como se tiene. Very important. Very important. Y la otra, very important. Tienes que explicar okay. eso. Very y very. Se oye diferente. Very. Ahí está. ¿Sí? Ok. Ok. Subject. Very important task for this month. 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 No month. <laughs> month. 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 La TH, there, esa tiene dos complejidades. Tiene la O que se llama como A y la TH al final. Entonces se dice month. Month. Ok. Month. Month. No, usted dice month. Tiene que sacar la month. lengua. Month. Month. Como si fuese una month. Z. Como si fuese una Z, pero no es Z. Month. Ok. Month. Month. Uh -huh. Month. Ahí Man. está, ahí está, ¿eh? Ok. Ok, subject. 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 I'm sorry. That's subject. Okay. Very important. Task for this month. Mm -hmm. Month. Okay. Yes, there, there, Guadalupe. Dear. Dear, Guadalupe. Mm -hmm. These are some of the tasks for this month. Month. For this month. Ok. Tienes que tener cuidado. I ¿sí? have difficult for this word. No, no, está bien. Y por eso es que estamos okay. haciendo esta lectura. O sea, la razón por la cual hago estas lecturas es para poder escucharlos y poder decirle, mire, esto ajuste. ¿ya? Porque si no, nunca se dan cuenta ustedes. Thanks, you can. Uh -huh. Ok. These are some of the tasks for this month. Uh -huh. I really need you You two contact the first three potential customers. Three. 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 Mm -hmm. three. Le voy a decir lo que three. escuché okay. en inglés, vea. Le voy a decir. Okay. Necesito, Árbol. necesito que, que uh, contactes los árboles. Árbol. Yes. <risa> <risa> Entonces, como dijo three, yo escuché okay. three. Entonces, por eso okay. tiene que tener cuidado. Three. Muy bien. Good. I really need you to contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, to do it. Three hours each day. Call the new client from the last three weeks and give them the catalog. 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 Then the catalog information for June. You have two days to do it. Days. Days. One, days. You have two days to do it. One hour. Eight day. Each day. It's each day. It's very important to very. send very 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 important to send to latest cell report on may um, 26 th i i don't i don't 26. remember I solo saque la lengua 26 26 okay 26 26, uh -huh. 26. and the white a new welcome letter for the new customer you have one day to do it four hours 
finally visit the two store in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thanks. Thank you. Best regards. 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 Best regards. regards. Yes. Mm -hmm. Lo mejor es deseos. Best regards. Yes. Best Very regards. good. Excelente. Okay. Excelente. Thank you. No más trabajamos. Trabajemos en las S al final. Las TH que son bien importantes para que no digamos otra cosa. Hey, overall, estamos bien, Carlos. Thank you very much. Okay. Thanks. Thank you. All right. Entonces, este es el que abriste. Ahora eh, vamos a tomarnos un break. Regresamos en 10 minutes y seguimos con la lectura. Ok. Enjoy your break. See you in 10 minutes. Cuidado con los audífonos. encender la cámara y que me vean jugar. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí. Ahora los dos andamos con los hijos. Ay, no cambié de arma. La tuya es de láser verde. ¿o? Bueno, que es azul. Basura. Ve, mate dos. Tres. Ah, vos te están robando, vos. 
Ya no sé. Tuve que venir hasta aquí para matar algo porque no. Pendejo, ya solo me mata. Contact Green Enemy. Vamos. Oh, voy mamacita, no se preocupe. Pendejo. Me maté con mi granada, que eso no soy un idiota. Sí. Pues madre, un muerto arriba de mí, vamos. Metido a los reales. Este de aquí le disparé, ve. Esto me lo puedo robar también. Easy, easy. Ay, buen madre. Uh, headshot. Ah, me lo robé. ¿A quién? A mi hermano se lo robé. Otro mes. Gran plan de éxito. Lo siento, hermano. Tendrá que hacer otro día. Sí, I can do it. No, pues, idiota, mal parido. Y tenés, seguí, seguís teniendo la cámara prendida. Rápido, de nuevo, de nuevo. Bastardo, solo porque me morí dos veces más que vos te dieron el MVP, basura. Ya, yeah. muy bueno. Deje eso, deje eso.
se tiene apagado el micrófono. If I can have a chinchilla and Beatriz for the reading. Thank you, Melvin. And then Melvin and Catherine. José, con Beatriz. ¿Qué? <coughs> From Daniel Ruiz at travel.com. Subject, very informed task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the news client from the last three weeks and give them the, how do you say, catalog? Catalog. Catalog information for you. You have two days to do it, one hour, each day. It's very important to send the two latest sales report on my 26th and write a new welcome letter from the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two hours, the two stories in Santa Tecla. You have two days to do it two hours each day, organize your week. Thank you, Miss Riga. Best. Riga. Best. Best Riga. Regards. Regards. Yes. And, and yesterday, ¿cómo, cómo lees ese mes, uh, Chinchir? May. May, yes. Me dijiste May. 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 May, very good. Thank you, Chinchilla. Uh, Beatriz? Beatriz Azucena. Beatriz, Beatriz, Beatriz. No tiene tiempo. Beatriz Azucena. Ok. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject very important. That task for this month. Dear Guadalupe, these are, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the last from Mr. Sanchez. You have three, day, you have three, three days to do it three hours each day. Call the, call the new client from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it one hour each day. It's very important to, to send the two last Sales reports on May 26 and the, and the write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two stores, stores in Santa Tecla. You have two days to do it two hours each day organize your week thank you best regards daniel best Ruiz. regards 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 yes thank you thank you uh susana beatriz uh melvin please okay 
from Daniel Reyes at travel.com. Very important for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give, give them the catalog information for Yun. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter from the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla you have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Yeah, Daniel Ruiz. Um, is this organize? You say organize, and this word over here is each. 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 Okay. Each. Yes. And organize. Each. Okay, very good. Thank you, Melvin. Uh, Catherine? Uh, from Daniel Reese, that travels that come. Subject, very important task for this month. Catherine, Dear, permit, well, permítame, Catherine. Eh, aquí como me leyó la from? From Daniel Reese. Arroba, no, perdón, that. No, no es that. That at, es el, that es at, el punto. Okay. okay. That, yeah, that es, es un punto. Y esa, 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 okay. esa, la, esta es at. At. Yes, at. at. At Travers. Dot com. Very good. Subject very important task for this month. It's a it's a very important and important important. Very important. Mm -hmm. Task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks the task for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog. Catalog. In catalog. 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 For June, you have two days to do it. One hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter from the new customers. You have one day to do to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you, Beth Rigards. Daniel Ruiz. Yeah, best regards. Sí. Best Tengan regards. cuidado en las, en las Y. Acuérdense que es E, U. Yes. No, Tengan no, cuidado no. en esas Y. All right. Thank you, Catherine. Very good. Excelente. Ana Gloria, please. Best 
from Daniel Ruiz that travels at a no. Eh, voy a comenzar de nuevo, teacher. Please, 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 yes. From Daniel Ruiz at travels.com. Subject, very, very important. Task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. Month. I'm really need you to contact the first three potential customers in the East from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Three hours each, each day. Call the new client from the last three weeks and give them the catalog information for you. You have two days to do it. Our each day. It's very important to send the two ladies, 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 sailors re report on May 46. 26. No, 26. 26. Um, the right a new welcome letter for the new customer you have. One day to do it for hours, hours. Finally, visit the D to stores in Santa Tecla. You have two day, day to do it for two, two hours. Each day, organizing your week. Thank you. Best regards. Daniel Ruiz. Okay, very good. Esta, Ana, esta sería organize. 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 Y este, regards. 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 Very good. Excellent. Good job, Ana. Thank you very much. Okay, Vanessa Monson, please. Okay. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject. Very important. Task for this month. Month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the list three week, weeks and give them um the catalog 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 information for June. You have two days to do it one hour each day. It's very important to send the two late sales reports on May twenty sixth. And uh, write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. 
organize your week. Thank you. Best, best regards, Daniel Ruiz. Very good, excellent. Uh, esta es each, 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 each day, each yes. Day. Thanks. Each day. Very good, excellent. No, thank you. Okay, Christopher Stanley, please. Hi. Hello. From Daniel Reese at Travers.com. Subject, very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for you. You have two, day, two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and write a new welcome letter from for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards. Daniel Riz. Daniel Riz, sorry. Yes, thank you. Um, Todos estamos bien, Christopher, solo uh, la TH todavía no la dominas. Y es, eso tienes que tener cuidado, porque eso uh, es bien importante que te detengas ahí donde tengas las TH, por ejemplo, three, yes, no three, eh, donde, donde veas que tenga da, si es di, dices di o da, eh, eso es bien importante. Es lo único que tienes, luego tienes buenas buenas S, buenas T's, buenas uh, ending sounds, eh, se te oye muy bien, la fluidez, estamos, eh, estamos uh, high rocking con, con tu fluidez, estamos, eh, está, tenemos que estar aquí y tú estás acá, sí, o sea, pero tienes que tener cuidado en las TH, hazme caso, por favor, si no me haces caso, después vas a ver, <ríe> no vas a pasar el examen en la universidad, <ríe> yeah. entonces, di o da, acuérdate, la TH, Siempre ten cuidado. Cuando veas esa TH, oh, uh, uh, uh. haz ejercicios en frente del espejo. Yeah. Haz en frente del espejo. The information. The car. The, the elephant. The car. The house. Y con esas TH. Eh, this month. This month. Ok. Very good. Thank you, uh, Christopher. All right, uh, uh, tenemos a uh, yeah. Alexander, Alexander. Yes. Okay, comienzo. Please. Um, Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you. I really need you to contact the, the first three, three potential customers in in the in the list from Mr. Sanchez. You had three days to do it, three hours each day. Call, call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for you. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two stories in Santa Tecla. You have to 
you have two days to do it. Two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Thank you. Thank you. Thank you very much. Uh, Alexander, thank you. Eh, acuérdate, las Uvis, las va, va, te muestro los labios, va, las Y, se suena como I, you have, la TH, la, you have three days to do it, eh, la EA juntas, eh, en el caso de la, esta, esta palabra aquí, each, yeah, se dice each, yeah, porque van dos uh, vocales juntas, se elimina la segunda vocal, que es la A, y queda la I, un sonido largo. Ese es, ese es. Lo demás tenemos, tenemos buena fluidez, estamos muy bien, excelente, gracias, Alexander. La, recuerda, la V, la Y, la TH y la EA. Esas hay que practicarlas. Yeah. All right, very good, thank you. Mercedes, please. From Mercedes. Mercedes, please. Mercedes, please. Subject, very important. That's for this month, dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three poten potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Three hours, hours, each, each day. Call the new clients from the from the last three weeks and give them the that Carlo information for you. You have two days to do it. One hour, hours each day. It's very important to send the do last letters sales reports on May 26 and the write a new welcome letter from for the new customer. You have one day to do it for hours. Hours. Finally, visit the two store in Santa Tecla. You have two days to do it. Two hours, hours, each day. Organize your week. Thank okay. you. Best regards, Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Very good. Excellent. Uh, esta, la, esta la leemos nosotros como finally, finally, finally. Yeah. Yeah. Estamos, estamos uh, eh, en la fluidez, estamos muy bien. Tenemos uh, unas articulaciones buenas. Eh, vamos a trabajar en la, en la va, en la va, va, que es la V, la TH, que es hay que sacar la lengua, da, 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 la I, uh, combinación de las dos vocales, eh, I, A, eh, la A es muda, suena la I, eh, para decir each, y en la, la articulación para decir las R, yeah, eh, las R, acuérdense que pongo la punta de la lengua arriba del, del paladar y la pronuncio como ra. Ra. Por ejemplo, re reports, reports, eh, para que no se escuche, que no se escuche reports, uh, reports, uh, right, yeah, sino que right, yeah. ok, y eh, cuando leemos, por ejemplo, uh, eh, la palabra first, sí, first, eh, la i se ve como e en ese en, ese, eh, en esa lectura porque tiene la combinación de la IR y esa es una de las reglas que dijimos que cuando va la IR pegada suena como E, first lo, lo mismo la UR en, en nerds yeah, y la OR en uh, world world yeah, no soy en world ni nurse yeah, ni fierce Entonces, uh, tengamos cuidado en eso Mercedes eh, buena lectura, thank you very much. Y acuérdense de la V, la TH, la EA, la R y eh, palabras como first. Fíjame, Ever.
¿Perdón? ¿Quién hay? Eh, sí, um, lo voy a después de Claudia. Clayla. Okay. Clayla. 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 Ok, después de Clayla va usted, ¿eh? Clelia. <laughs> Cle Clelia. Clelia. Clelia, sí. Thank you, okay. Clelia. Ok. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in this list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new client from the last three weeks and give them the catalog information for, for June. You have two days to do it. One hour each day. It's very important to send two last sale report on my 26 and the write a new welcome letter from the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have <laughs> you have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best rewards, Daniel. Re regards, regards. Re regards. Yeah, best Daniel. regards. Yes. Thank you, Clelia. Eh, sí, el, lo, seguimos con el mismo, la di misma dificultad, la TH y la Y. Cuando nosotros decimos, uh, eh, I really need you to contact the first three potential. Yeah. Entonces, el you, estoy diciendo una you como Jude, y la three, estoy diciendo tree, ¿verdad? Como un árbol. Entonces, eh, cuando usted lo va leyendo, eso es lo que yo escucho. Escucho you y escucho árbol. Entonces, eso es lo que tenemos que, que trabajar. Eh, yo sé que va a costar, va a costar bastante, pero si usted se detiene y le pone más atención a eso, eh, lo va a lograr, lo va a lograr. Tenemos uh, una semana todavía para lograr, Estamos mañana y, y la otra semana y la otra semana para lograrlo. Vamos a ver si al final del, del módulo lo logramos, ¿ok? Yo sé que lo vamos a lograr con usted porque no, 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 no se requiere eh, tanto, solo es TH and, and Y. All right. Thank you. Buena fluidez. Thank you very much, uh, uh, Clelia. Clelia. All right, Ever. Okay, from Daniel, Daniel Ruiz, Travers.com. At, at Travers. Travers. Subject, very important. Text for this month. Dear Guadalupe, this, this are some of, of that of the task for this month. This month. I, I really, I really need you, you to contact the, the third three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three, three, Three days to do it. Three hours, three hours each day. Call the new client from the last three weeks and give them 
and give them the day, the day three days, three days to do it, three or each day. Have any climb for the last three weeks and give them the catalog. Information for John. You have two days to do it. One one or each day. It's very important to send the to send the to let ladies to ladies. Ladies. Reports on May 26, and that write a new welcome letter for the new customer. You have, you have one day to do it for all. Finally, this is the this is the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it. Two hours. Each day. Organize your week. Thank thank you. Best reward. Best regards. Yes. Best regards. Daniel Reese. Yes. Ok, thank you, thank you. Trabajemos en las THs, en las THs. Eh, para, uh, first, three potentials, three potentials. The latest report, the last three weeks, and give them the catalog information for June. All right. Thank you, Ever. Thank you very much. Good job, good job. All right. Tenemos a, que sea, let's see, Chinchilla, ya se hubo, a Jorge, Jorge y Erika, ¿verdad? Me o Erika. Eh, Erika, ladies first. Ladies first, sorry. Sí. <laughs> From Daniel Ruiz, at travels.com. Subject, very important tax for this month. Dear Guadalupe, these are some on the tax for this month. I really need to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Of the new clients for the last three weeks and give them the catalog information for you. You have today to do it one hour each day. It's very important to send the two late sales reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have today to do it two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ritz. Daniel Ritz, very good. Eh, Erika, fíjate que a veces te escucho bien las Vs, a veces te escucho bien las TH, a veces te escucho bien las Ending S y a veces las Y, pero a veces se pierde, o sea, eh, eh, es como que cuando te descuidas, es cuando te descuidas, eh, vuelves otra vez a pronunciar la U, la V como V y la TH como D y la S no me las pronuncias al final y las Y me las pronuncia como ya. Como you, yeah, you have two days. Y a veces me dices, you have. A veces dices, you have two days. Y a veces dices, you have two days. A veces dices, uh, days. Y a veces dices, sell. Yeah, it sells. 
no le pones la S y a veces dices Days y le pones la S. ¿sí? Eh, entonces, y trata de concentrarte cuando estés leyendo en esas, en esas, en esas articulaciones. La V, V, la D, D, la S, al final de las letras y la I, U. Yes, para que eh, se te oiga mejor, se te escucha bien. Me escucha, eh, me, me gusta tu, siempre te he dicho que me gusta tu, 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 tu articulación, que haces esas T y esas S, se ven bien bonitas. Excelente sí. trabajo. Thank you, Erika. Eh, Jorge. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important. Does for this month, there Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customer in the lies from Mr. Sanchez. You had three days. You had three days to do it, to do it. Three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it. One hour each day. It's very important to send the two last, last, last. Day. Ladies, ladies. Ladies sales report on May 26 and they write a new welcome letter for the new customer. You had one day to do it for hours. Finally, visit the two store in Santa Tecla. You had two days to do it, two hours each day, each day. Each day, organize your week, your week. Thank you. Best regard, Daniel Ruiz. Yeah, best regards, Daniel Ruiz. Best regards. Very good. Best regards. Yes, best regards. Best regards es como buena Best suerte. regards. Yes, uh, mejores best deseos. Regards. Best regards. Yes, very good. Sí, estamos todos en ese mismo rango de las Vs, las va, va. Las EA, que, que suena la, a la I, la A es muda. En el caso de each. Yeah. En el caso de las Y, you. Uh, each day, uh, you, your. En el caso de la TH, eh, cuando decimos three, yeah, eh, tenemos ese, ese, ese problema. Entonces, lo que voy a hacer, le voy a enviar un ejercicio para cada letra. Bueno, primero vamos a comenzar con la TH. El ejercicio que les voy a enviar es, es uh, cómo hacer la, la pronunciación de la TH para que eh, todos tengamos eh, eh, esa misma habilidad de, de pronunciar la TH. Es bien importante eso. Como casi todos tenemos esa, esa dificultad, entonces uh, vamos a, a ir a solventando cada uno de esos. La TH, la, la Y. La IA, la VA, la V. Eh, vamos a, a darles un ejercicio para que se puedan practicarlo, pero hay que practicarlo, ¿verdad? Si no, no, no vamos a salir, vamos a salir lo mismo. Ok, Sofía Torres. Sofía. Diana Rudas. Ok. Eh, Amado Vidal. Hello. Eh, Present teacher. Lo siento que estoy en la oficina todavía. Ok. ¿Quién? Eh, ¿Quién? Diana. Yeah, sí. Oh, póngale ahí de oyente, please. Ok. Ok, thank you. Ok, Amado Vidal. Mm, uh, from 
Daniel Ruiz at travel.com. Subject very important That's for this month, dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential content in the live from Mr. Sanchez. You have two days to do it, three or hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give the new catalog information for June. You have two days to eat, one hour each day. It's very important to send the two lays sales report on May to six May to sit and they write a new welcome letter for the new customer. You had a one day to do it for all. Finally, visit to a store in the Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Be Very good. Real. Mm -hmm. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Thank you, Amaro Vidal. Yes, eh, la V, la Y y la TH. Estas son los, los, uh, los dificultades que estamos encontrando ahorita en la lectura. Entonces vamos a, y como les dije anteriormente, a hacer un ejercicio en la TH, se los voy a enviar, pero es, es un trabalengua, ¿sí? Que para que usted saque la lengua y empiece a, a ejercitarla. Very good. Thank you, Amaro Vidal. Thank you very much. Eh, Sandy, Stephanie, Pais, Pais, Orellana. No está, ok. Entonces, Sofía uh, no está ahí y Sandy, Stephanie tampoco. Los demás estamos, eh, Vanessa, heroína, Vanessa, heroína, eh, Vanessa, Vanessa, México. All right, yo creo que a todos pasamos, ¿verdad? All right. Ok, very good. Eh, excelente trabajo, buen trabajo. Acuérdense que esto es, es, eh, es uh, algo que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Estábamos acostumbrados solo a, a hacer ejercicios, a, a completar este, cuestionarios, a hacer oraciones y todo eso. Pero ya esto ya es en realidad, ya es eh, poner en práctica todo lo, los, lo, lo que hemos aprendido y adquirir la habilidad. O sea, no se vayan a cansar de hacer esto, que ¿okay? posiblemente terminemos ahorita, pero usted siga practicando, porque es la única forma como usted va a dominar esto. ¿Cuántos años tiene ya de estar hablando inglés y, y no, se, no se había puesto a pensar estas, estas cositas que estamos haciendo ahorita? Entonces, aproveche. No las ignore, no, no diga, no, no, pues ya, ya, eso no, no, no tiene, porque va a llegar un día, va a llegar una hora, va a llegar un momento, va a llegar un segundo, donde la otra gente le va, le, le va a mencionar esto, y, y posiblemente sea para, para un trabajo, para quedarse o para irse, para hacer la diferencia entre uno que habla inglés y usted que habla inglés. Así es que aproveche esto, eh, que escuche lo que, los consejos que yo le doy para que mejore ¿sí? y un día me lo va a agradecer ¿no? y cuando ese día llegue me mande el cheque por favor ¿sí? que me cheque <risa> ok very good, excelente entonces uh, hasta ahí vamos a llegar ya, lo voy a, ya trabajamos bastante hemos hecho bastante trabajo eh, nuestra mente está un poquito cansada y vamos a, a pasar lista y I see you tomorrow at 8 o'clock ok, uh, ¿Saben a quién nos vi ahora? Fue a, a nuestro compañero, eh, el venezolano. A Chris, Chris Vázquez, Emerson, Vázquez. Emerson, Emerson, sí. Ni, ni mandó mensaje. Es mi co-worker. Ajá. Es mi co-worker, co Carlos. 
What happened? Dijo que tenía yes. horas indefinidas en el trabajo. Eh, ah, okay. ¿Pardon? Sí, uh, no mandó mensaje ni nada. Bueno, si está bien, excelente. Eh, lo importante es que esté bien él. Uh, uh -huh. this, this day in our company have uh -huh. a, a holly to a party. Oh, they went to a party. Okay. Okay, very nos yes. hubiera inventado, nos hubiera invitado y habíamos hecho nuestra, la clase. This day is, is diner. Today is a dinner. Christmas diner. Oh, Christmas dinner. dinner. Christmas dinner. Christmas dinner. Sí. Okay, very good. Que nos mande que sea la foto, ¿verdad? <laughs> All right. Thank you for letting me know. Vamos a, a pasar lista y nos despedimos. Okay, just a second. Aquí tenemos la lista. de ver, tenemos a Ah, just, just, será esto de nosotros. What the meaning color red? The red means that uh, uh, las las faltas que tienen. Yeah. Okay. Yes. Es la las diez que no estuvieron en clase. Pero esta es uh, Jesse Gemma. Esta no es nuestra lista. No, teacher, la, la nuestra tiene que estar toda en verde. Sí, ajá. Vamos a ver. Esta es nuestra lista ahorita. Esta es. Yes. En blanco. Ah, no. Fuera blanco, ya vio, no hay, no hay rojo. Yeah. Ok, Alexander Ernesto. Good night. Good night, Amado Vidal. Good night. Good night, Ana Gloria. Good night. Good night, uh, Beatriz Azucena. Good night, teacher. Good night, uh, Carlos Antonio. Good night. Good night, uh, Christo, uh, Carolina Astrid. Christopher Stanley. Good night. Good night, uh, Diana Beatriz. Good night, teacher. Good night, Elni Yamilet. Good night. Good night, Good night Emerson. Sí, sí. Emerson Enrique. Emerson es el que no, no, no está. Ok. Uh, Erika Lisset. Good night. Good night. Uh, eh, Evelyn Carolina. Good night. Good night. Ever Alexander. Good night, teacher. Good night. Hector Antonio. Good night, teacher. Good night. Uh, Jorge Armando. Good night. Good night, sí. uh, Jose, Jose Mauricio. See you tomorrow at 8 o'clock. See you tomorrow. Catherine Gabriela. Good night. Good night, uh, Kelvin Orlando. Good night. Good, good night, uh, Clelia Stephanie. Good night. Good night, uh, Melvin Josue. Good night, everyone. Good night, uh, Mercedes Beatriz. Good night. Good night, Oscar Hi. Alfredo. Sandy Stephanie. Stephanie. Sheila Abigail. Abigail. Sofia Margarita. Margarita. Vanessa Guadalupe. And Vanessa Heroina. Okay, thank you for your uh, assistance, and, and I see you tomorrow at 8 o'clock. Have all of you a good night and uh, sweet dreams. Bye-bye. Good night. Bye. Good night.